हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एम यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सो so फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की लॉजिक क्या है किस लॉजिक पे स्टार डेल्टा स्टार्टर चलता है वो हम देखेंगे हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की एक वायरिंग डायग्राम तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो फ्रेंड्स स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले क्या क्या चीज लागते हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में तीनों कॉन्टेक्टर लगता है जो जिसमें होता है कि एक स्टार कॉन्टेक्टर होता है एक मेन कॉन्टेक्टर होता है और एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर ठीक है उसके बाद हमें और क्या क्या लगता है उसके बाद हम हमको लगता है एक टाइमर जो टी से इंडिकेट किया जाता है ठीक है और उसके बाद हमें लगता है एक स्टार्ट पुश बटन और उसके बाद हमें लगता है और एक स्टॉप पुश बटन ठीक है तो एक स्टार्ट पुश बटन एक स्टॉप पुश बटन ये जो टाइमर है हमारा ये टाइमर हम और क्या काम करता है कि स्टार और डेल्टा को कंट्रोल करने में काम करता है ये टाइम डिले करके स्टार को ऑफ करवा के डेल्टा को ऑन करवाता है ठीक है ये मेन फंडा है हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में ठीक है और फिर हम समझ लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले स्टार और मेन ऑन होता है उसके बाद स्टार ऑफ हो जाता है और मेन और डेल्टा से मोटर चलता है ठीक है तो ये होता है हमारे स्टार डेल्टा के मेन फंक्शन ठीक है तो चलिए अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को फिजिक थियोरिटिकली देख लेते हैं और इसका लेआउट डायग्राम कैसे होता है मतलब कनेक्शन डायग्राम इसका कैसे होता है ठीक है ये ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एक लाइन देना पड़ेगा मतलब हमको लाइन ले आना पड़ेगा ठीक है तो फिल्स तो फेज हम कहाँ से लेंगे तो यहाँ पर से एक फेज लेके आते हैं जो बस बार से आता है ठीक है ओके तो ये रहा हमारा तो एम का पॉइंट ठीक है तो इस एम से हमारा फेज आता है हमारे जो स्टार्टर है उसमें ठीक है और फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा तो न्यूट्रल हम कहाँ से देंगे तो नीचे से हम एक न्यूट्रल भी दे देते हैं तो ये रहा हमारा न्यूट्रल का लिंक और ये रहा हमारा न्यूट्रल वाला पैन ठीक है तो यहाँ से हम सीधे न्यूट्रल दे देते हैं ठीक है सीधे हमने न्यूट्रल भी दे दिया ठीक है अब हमको क्या करना पड़ेगा अब हमको करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें स्टार डेल्टा की कनेक्शन देना पड़ेगा तो ठीक है स्टार डेल्टा में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको स्टॉप करके करने में चाहिए ठीक है स्टार्ट और स्टॉप की कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर एक स्टार्ट और स्टॉप का कनेक्शन करेंगे तो ये रहा हमारा स्टॉप वाला कनेक्शन ठीक है स्टॉप में क्या कनेक्शन करते हैं स्टॉप उस बटन में हम एन सी कॉन्टैक्ट लगाते हैं ठीक है स्टॉप पुश बटन में हम एन सी कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो ये रहा हमारा एन सी कॉन्टैक्ट जो स्टॉप पुश बटन होता है उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये रहा हमारा स्टार्ट जो एनो होता है ठीक है तो क्या हुआ हमारा स्टार्ट जो होता है वो एनो होता है ध्यान से देखिए स्टार्ट और स्टॉप एक साथ सीरीज में होता है ठीक है स्टार्ट जो होता है वो एन सी एनो कॉन्टैक्ट होता है और जो स्टॉप होता है वो एन सी कॉन्टैक्ट में होता है ठीक है उसके बाद यहाँ से हम सीधे कनेक्शन कहाँ पर दे रहे हैं सीधे कनेक्शन हम दे रहे हैं हमारे टाइमर पे ठीक है जो टाइमर का जो हमारा कॉयल होता है ना उस कॉयल पे हम सीधे कनेक्शन दे रहे हैं ये रहा हमारा टाइमर का सिंबल तो ऐसा होता है टाइमर का सिम्बॉल अच्छी तरह से देख लीजिए ठीक है तो हम सबसे पहले कनेक्शन कहाँ पर दे देते हैं हमारे टाइमर पे और टाइमर से यहाँ यहाँ पर हम न्यूट्रल के साथ इसको अटैच करवा देते हैं तो ये रहा हमारा पहला लाइन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर की ओके इसके बाद हमने क्या कहा था कि स्टार को पकड़वाना है ठीक है तो हम स्टार को पकड़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट को पकड़ने के लिए तो हम क्या कहते हैं यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं ठीक है यहाँ से कनेक्शन बाहर निकालवाते हैं तो यह सबसे पहले स्टार्ट पे देना चाहिए तो स्टार्ट पे देने से पहले हमने क्या कहा था स्टार्ट को कंट्रोल कौन करता है टाइमर तो हम यहाँ पर टाइमर का एक एन सी कॉन्टैक्ट दे देते हैं ठीक है जो सबसे पहले टाइमर से ही आएगा कनेक्शन तो हम यहाँ पर टाइमर का एक एन सी कॉन्टैक्ट दे देते हैं ओके अब टाइमर के एन सी कॉन्टैक्ट के बाद आपको सबसे पहले और एक चीज़ जान रखना पड़ेगा कि जब स्टार्ट कॉन्टैक्ट चलेगा तब कभी भी उस कंडीशन में डेल्टा ऑन नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा डेल्टा के साथ एक इंटरलॉकिंग देना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने एक डेल्टा का एन सी कॉन्टैक्ट दे देते हैं ओके और उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे जो मेन स्टार कॉन्टेक्टर है उस स्टार कॉन्टेक्टर के कॉयल पे कनेक्शन देते हैं यह हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है और स्टार कॉन्टेक्टर पे कॉयल पे स्टार कॉन्टेक्टर के कॉयल पे हमने कनेक्शन दे दिया है ठीक है वहाँ से हम स्टार कॉन्टेक्टर को हम न्यूट्रल के साथ ऐड करवा दिया ओके तो ये हो गया हमारा स्टार का कनेक्शन अब आते हैं हम मेन वाला कनेक्शन में ठीक है इसमें हम मेन का कनेक्शन करेंगे ओके तो मेन का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस लाइन को थोड़ा सा और भी बढ़ा दे 
और यहाँ पर मेन का कनेक्शन करते हैं तो मेन का कनेक्शन करने के लिए हमें जब स्टार आएगा तब हमारा क्या होगा मेन ऑन होगा ओके तो हमारा स्टार यहाँ पर आ गया मतलब स्टार पे कनेक्शन लग गया है तो अब मेन को मेन को ऑन करना पड़ेगा पहले स्टार को ऑन किया फिर मेन को ऑन करना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने एक स्टार जो है स्टार का स्टार का एनो कॉन्टैक्ट दे दिया ठीक है ये स्टार का एनो कॉन्टैक्ट है ठीक है स्टार का एनो कॉन्टैक्ट दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर एम फॉर मेन कॉन्टेक्टर तो मेन कॉन्टेक्टर के कॉयल के साथ कनेक्शन करके ये इस न्यूट्रल के साथ जॉइन करवा दिया ये हो गया हमारा मेन कॉन्टेक्टर के कॉल के साथ कनेक्शन ठीक है अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिए कि जब हमने स्टॉप पुश बटन को नहीं दबाया है मतलब स्टार्ट को दबाया है दबाने से पहले हमारे एम से कनेक्शन आके स्टार्ट पर रुक रहा है ठीक है मतलब यहाँ पर तक कनेक्शन आ जाता है ओके अब हमने क्या किया स्टार्ट बटन को दबा दिया इसके मतलब क्या हुआ ये नो कॉन्टैक्ट एन सी कॉन्टैक्ट हो गया मतलब इस कॉन्टैक्ट को हमने कॉन्टैक्ट करवा दिया इसके साथ इसको ठीक है तो ये क्या सूली कनेक्टेड कनेक्शन आके हमारे जो कॉन्टैक्ट टाइमर है टाइमर का जो कॉयल है उस पर कनेक्टेड आता है उसके साथ ही साथ हमारे टाइमर की एन सी होके डेल्टा की एन सी होके सीधे स्टार पे जाता है ठीक है अब देखने वाली बात ये होता है कि आप जब ये कॉन्टैक्टर स्टार पे आता है मतलब स्टार पे करेंट आता है तब क्या होता है स्टार के कॉयल पे जब भी कनेक्शन आया तब स्टार का जो एनो वाला कॉन्टैक्ट है वो एनो वाला कॉन्टैक्ट एन में बदल गया मतलब ये जो एनो एन, वाला कॉन्टैक्ट है ये एन में बदल जाएगा जब भी यहाँ पर कनेक्शन आ गया तब ये एन में बदल गया इसके मतलब क्या क्या हो गया कि ये जब भी एन में बदल गया तब हमारा जो मेन का जो कॉयल है उस मेन कॉयल में कनेक्शन आ गया मेन कॉन्ट्रेक्टर के कॉयल में कनेक्शन आ गया मतलब मेन चालू हो गया ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डेल स्टार और मेन चालू हो गया ओके अब स्टार और मेन चालू होने की वजह से क्या होता है स्टार और मेन चालू हो गया लेकिन स्टार और मेन से हमारे तो रेगुलर जो मोटर हुआ था स्टार और मेन से नहीं चलता स्टार और मेन स्टार कॉन्ट्रेक्टर से हम सिर्फ इसको स्टार्ट करवाते हैं मोटर को स्टार्ट करवाते हैं ठीक है रनिंग तो हम डेल्टा से करवाते हैं तो इसका मतलब हमें डेल्टा की कनेक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा तो डेल्टा की कनेक्शन देने देने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर और एक दबाया और यहाँ पर हमने डेल्टा की कनेक्शन देने की है दोस्तों तो डेल्टा की कनेक्शन देने के लिए डेल्टा को कौन क्यों कौन कंट्रोल करता है हमने बोला था कि टाइमर डेल्टा को कंट्रोल करता है इसका मतलब हम यहाँ पर एक टाइमर का कांटेक्ट देते हैं जो टाइमर का एनो वाला कांटेक्ट होता है ठीक है तो हम टाइमर की एनो वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे देते हैं ठीक है ओके टाइमर की एनो वाले कॉन्टैक्ट के बाद हमें और क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि जब टाइमर डेल्टा चलेगा तब स्टार कभी नहीं चलना चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार का एक कॉन्टैक्ट दे देते हैं ठीक है तो हमने क्या किया स्टार का एक कॉन्टैक्ट दे दिया जो स्टार का एनो वाला कॉन्टैक्ट होता है ठीक है स्टार का भी एनो वाला कॉन्टैक्ट होता है उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर स्टार का एक सॉरी डेल्टा का एक कॉयल वाल दे मतलब डेल्टा कॉन्टैक्टर को लगा दिया डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉयल पे ठीक है तो ये हो गया हमारा कनेक्शन ठीक है ये हो गया हमारा स्टार डेल्टा का कनेक्शन ठीक है तो यहाँ पर फिर से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टार पर जब कनेक्शन आएगा तब क्या होगा स्टार का एनो जो हो जब जो जो एनो होता है वो एनसी में बदल जाएगा ठीक है तो ये जो है ये एनसी में बदल जाएगा ओके तो मेन पे कनेक्शन आ जाएगा ओके जब स्टार ऑन होगा तब कभी भी डेल्टा नहीं ऑन होना चाहिए इसी वजह से हम क्या करते हैं कि डेल्टा की एनसी यहाँ पर दे देते हैं कि दो डेल्टा की एन सी पर देने के मत वजह क्या होता है कि डेल्टा इसके मतलब डेल्टा ऑन नहीं है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि हमें डेल्टा की डेल्टा ऑन ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक स्टार का एन सी दे देते हैं ठीक है ये हमने स्टार का यहाँ पर एक एन सी दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब ये एन ओ एन सी हो जाएगा और ये एन सी एन ओ हो जाएगा मतलब डेल्टा पे कनेक्शन नहीं आएगा लेकिन जब डेल्टा पे कनेक्शन आएगा मतलब जब हमारे टाइमर जो है ये टाइमर की टाइम थर्टी सेकेंड समझ लीजिए थर्टी सेकेंड बाद हमारे टाइमर जो ये वाला एन जो है एन जो है ये एन हो गया और ये एन हो गया मतलब यहाँ पर कनेक्शन आ गया तो स्टार ऑफ हो गया तो स्टार ऑफ होने के मतलब यहाँ पर कनेक्शन आने के मतलब क्या हुआ कि ये फिर से जैसे एन सी एन सी रहेगा और यहाँ सीधे आके यहाँ पर डेल्टा पे हमारा कनेक्शन आ गया ठीक है तो डेल्टा से यहाँ पर कनेक्शन चल गया तो मेन और डेल्टा हमारा चलता रहेगा लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है कि जब भी स्टार छोड़ देगा मतलब स्टार बंद हो जाएगा तब ये जो चालू होने के बाद ये जो एन हो गया था ये कॉन्टैक्ट तो खुल गया मतलब ये तो एन हो गया तब ये मेन कैसे निक पावर पाएगा तो मेन को पावर देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं और एक कॉन्टैक्ट जो होता है हमारे और एक कॉन्ट
ठीक है जब जान से देखिए जान से जब स्टार कॉन्ट्रेक्टर के कॉयल एक्टिव होगा तब क्या होगा ये एन हो जाएगा एन होने के बाद क्या होगा हमारे मेन कॉन्ट्रेक्टर पे पावर आ गया जब मेन कॉन्ट्रेक्टर पे पावर आ जाएगा तो मेन कॉन्ट्रेक्टर के जो एनो पॉइंट है मतलब ये वाला ये एन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ से भी पावर मेन कॉन्ट्रेक्टर पर आने लगा तब जब टाइमर से ये कट हो गया मतलब डेल्टा कट हो गया स्टार कट हो गया तब क्या होगा ये एनो हो गया लेकिन जैसे पहले से इस लाइन से भी मेन के कॉयल पर आ रहा था तो मेन के कॉयल पर आने की वजह से करेंट आ जाने वजह से ये एन में ही रह गया ये एनो नहीं होगा ये एन में ही रह जाएगा ठीक है तो ऐसे ही मेन और डेल्टा चलेगा अब बारी आती है होल्डिंग कॉन्टैक्ट की तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है देखिए जैसे आप ये समझ लीजिए ये जो स्टार कॉन्टैक्ट है ये स्टार कॉन्टैक्ट हमेशा एनो होता है ठीक है तो अब जब ये स्टार्ट पुश बटन ऐसा ही होता है कि आप स्टार्ट पुश बटन को दबा दीजिए तो ये एनो हो गई एन में कॉन्वर्ट हो गया मतलब ये लाइन कनेक्टेड हो गया लेकिन जब आप स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे तब ये क्या होगा ये फिर से एनो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा तो ये पर लाइन कट हो जाएगा और कंट्रोल स्विच ऑफ हो कंट्रोल मतलब ऑफ हो जाएगा ठीक है कंट्रोल पर कोई पावर नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट देते हैं जो यहां से होता है देखिए यहां से होता है एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो हमारे मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से होता है ठीक है तो यह होता है हमारा मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर आके ज्वाइन करवा देते हैं तो क्या होगा कि आप जब स्टार्ट को स्टार्ट करेंगे तब सीधे प्राइवेट टाइमर पे आएगा और यहाँ से थ्रू स्टार्ट के टाइमर के टेल एन सी और डेल्टा के एन सी स्टार्ट पे आएगा स्टार्ट पे जब आएगा स्टार का कॉयल क्या करेगा स्टार पे कॉयल के आने के बाद स्टार का जो सारा एन है एन है वो एन में बदल जाएगा और जो एन है एन है एन में बदल जाएगा तो ये क्या होगा ये एन में बदल गया और जब ये एन में बदल गया तब मेन पे कॉयल आ गया ठीक है और मेन पे जब भी पावर आता है तब क्या होता है देखिए जब भी मेन पे पावर आता है तब आता है कि हमारे जो ये डेल्टा है ये जो इसका जो एन और एन है ये एन एन सी जो एन हो गया सब एन ओ हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी पावर आ गया और यहाँ पर भी फिर से इस लाइन से भी मेन पावर आ गया अब क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्टर टाइमर छोड़ देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा एन में टाइमर जब छोड़ देता है तब ये स्टार ऑफ हो जाता है स्टार ऑफ होने के मतलब क्या होता है कि ये जो एन हो गया था ये एन हो गया और जो एन हो गया था वो एनओ हो गया मतलब ये जो एन हो गया ठीक है तो सारे डेल्टा पे कनेक्शन आ जाता है और ये बंद होने के वजह बावजूद भी यहाँ से जैसे पहले से ही ये पर कॉयल पे पड़ रहा था वैसे कॉयल पे पावर आने वाला है और आ जाता है और हमारे जो मेन और डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है वो चालू रहता है मतलब फिर से चलता रहता है ठीक है अब हम यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान से देखिए और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे कि हम जब हमारे स्टार्टर चलता है तब हमारे स्टार्टर में हम क्या देखते हैं कि जब ऑन होता है तो रेड लैम्प जलता है जब ऑफ होता है तो ग्रीन लैम्प जलता है ठीक है जो अपना अपना रिक्रूटमेंट के हिसाब से लगाता है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वो लैंप कैसे जलता है ठीक है तो ये हमारा लाइन है ठीक है लाइन से हम सीधे एक एक लाइन कनेक्शन लेते हैं और उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं हमारे एक एनो पॉइंट का और वो एनो पॉइंट होता है हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर का ठीक है मेन कॉन्ट्रेक्टर का एनो पॉइंट होता है और उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइटिंग का कनेक्शन करते हैं मतलब एक लाइट लगाते हैं ठीक है तो ये जो लाइट होता है ये ऑन लैम्प होता है ऑन ठीक है ये जो लाइट है ये हमारा ऑन लैम्प होता है क्योंकि देखिए जब ये ऑन लैम्प क्यों दिखाते हैं कि जब मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तब ये एन में डिवाइडेड हो कन्वर्टेड हो जाएगा जब एन में कन्वर्टेड हो जाएगा तब ये लैम्प पे कनेक्शन आ जाएगा और लैम्प ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा ठीक है लैम्प ये ऑन हो जाएगा ओके तो ऐसे होते हैं हमारा लैम्प का कनेक्शन ऑन लैम्प अब ऑफ लैम्प का कनेक्शन हम कैसे करते हैं तो देख लीजिए ऑफ लैम्प नॉर्मली जो ऑफ जब होता है तब ऑफ लैम्प हमेशा जलते रहता है ठीक है तो हम ऑफ लैम्प करते हैं यहाँ पर एम पॉइंट से एम का मतलब मेन कॉन्ट्रेक्टर का एम पॉइंट से ठीक है क्योंकि आप फिर से लॉजिक को समझ लीजिए मैं क्या लॉजिक कह रहा हूँ यहाँ पर यू ये क्या क्योंकि ये कैसे होता है देखिए एन होता है मतलब हमारे जो मेन पे जो पावर जब नहीं आता है तब ये एन में ही रहता है एन में ही रहने के मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो सीधे लाइन आ रहा है वो सीधे यहाँ पर आता है ठीक है ऑफ पे आता है और ये ऑफ लाइन जलता है तो सबसे पहले हमको क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे स्टार्टर स्टार्टर में क्या ऑरिजिनल एम सी होता है जिससे कंट्रोल की जो सारे टर्मिनल्स होता है सारे सारे पावर्स होते हैं कंडक्टर होते हैं सब में पावर आता है ठीक है तो इसको ऑफ कर देंगे तो ये सारे सर्किट ऑफ हो जाएगा तो इसको चालू करेंगे तो सारे सर्किट चालू हो गया मतलब यहाँ तक 
का अपना कुछ आप आप पावर आ जाएगा ठीक है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हमें एक स्टार कॉन्टैक्टर एक मेन कॉन्टैक्टर डेल्टा कॉन्टैक्टर टाइमर स्टार्ट और स्टॉप कुछ बटन मैगनेटरी ये सारी चीज़ चाहिए होता है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि जब आप और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी किसी स्टार या मेन या डेल्टा या फिर टाइमर किसी भी कॉन्टैक्टर या के कॉयल पे कनेक्शन आता है तब उसका जो सारा एनो पॉइंट होता है वो एन में कन्वर्ट हो जाता है और जो एन होता है एनो में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टार्ट और स्टॉप पूज बटन हमेशा सीरीज में रहता है वो कभी पैरेलल नहीं रहता है हमेशा सीरीज में रहता है तो ये था हमारा एक सिंपल सा एक स्टार्ट डेल का स्टार्टर की डायग्राम में जितना हो सका आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है ठीक है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया कि कैसे ये स्टार्ट डेल का स्टार्टर ऑरिजिनली काम करता है और इसका लॉजिक क्या होता है ठीक है तो इसके बाद वाले जो वीडियो आने वाले उसके बाद वाले वीडियो में हम दिखाएंगे कि यहाँ से हम ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट जैसे एम्बर लाइट होता है ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट कैसे कनेक्टेड होता है और ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो हम और इसके बाद वाले वीडियो में ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और ट्रिपिंग जो कॉन्टैक्ट होता है ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट ट्रिपिंग लैम्प कैसे कहाँ पर लगाते हैं ओवरलोड रिलेक्ट कनेक्शन कैसे कहाँ पर करते हैं वो सारे चीज दिखाएंगे और एक चीज दिखाएंगे कि ये जो सारा डिजाइन है सारा ड्रॉइंग है इस ड्रॉइंग को जो हमारे वेडिंग डायग्राम है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे फेरूल नंबर ऐड करते हैं वो हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स